no dia a dia a gente pega. É, 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 é o primeiro dia, o primeiro dia de bombeiro seu, você fica meio preocupado. Depois, é, no segundo dia, já, já acostuma com o sinal, já tudo bem. Pode ser à noite, de madrugada, de manhã. Né? É. Mas, na verdade, já coincidiu várias vezes a gente está no horário de almoço, é, ou de higiene mesmo, e ocorre um acidente e a gente tem que sair rapidamente. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos acompanhar aí essa ocorrência agora. Neste momento, a equipe do Corpo de Bombeiros da Vila A, o soldado Bernal e o Cabo Silveira, estão fazendo uma demonstração com os equipamentos para atendimento em caso de incêndio. De repente, ouvem o toque da sirene da ambulância para mais uma ocorrência. <risos> ocorrência para ambulância agora. A gente termina, que até agora tem que entender o plus. Arrancou fora ou não? Já percebi. Bom, agora nós estamos acompanhando mais uma vítima, né? É um acidente de trabalho aqui no, na Vila Portes, numa borracharia da cidade. Já está recebendo aqui os primeiros socorros. O primeiro atendimento dos socorristas do SEAT, do posto da Vila A. Agora está chegando o médico do Corpo de Bombeiros, do, da equipe do SEAT, para fazer os procedimentos médicos. Cabo Silveira, já conseguiu aqui as informações do que ocorreu agora? É um acidente de trabalho com uma vítima, né, sexo masculino. Durante a operação da máquina ali, houve pressão para retirar o pneu, ele resbalou e cortando aí a falange do dedo médio. Um acidente e... de trabalho, né? Acidente de trabalho. E agora o médico veio, o médico foi necessário, então, a vinda do médico do SEAT para esses procedimentos no, no dedo. Sim, é importante, o médico ele vai medicar a vítima para diminuir a dor, né? sendo que tratando de uma amputação, é, a vítima tem muita dor. Né? Então a medicação dor é avaliada e medicada pelo próprio médico no local e vai ajudar ele um pouquinho. Uhum. O senhor então tem aproximadamente 46 anos? 46 anos, anos em torno disso. Vamos, agora nós estamos vendo aqui imagens é, emocionantes, comoventes, o dono do carro do qual o senhor estava trabalhando. É, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Ai, eu estou com tanta pena dele, da família, ele estava indo embora lá, lá, lavando a loja dele para ir embora. Ai, desculpa, não quero falar. Mas agora Deus já está... Ele. Deus abençoe ele, a família dele. <risos> Só lamento. É um momento de muita emoção, um final de semana, né? Um trabalhador e o senhor é dono do carro. Como que é seu nome? <risos> Roberto. O senhor Roberto agora ele está muito emocionado, está comovente com o acidente e está pedindo aí a proteção divina para que ele possa ser recuperado, né? É, que Deus abençoe ele, a família dele, que brevemente ele possa estar recuperado e voltar à atividade dele. Deus abençoe. 
senhor, o senhor também trabalha? O senhor é funcionário dele? Sim, funcionário. Como que é o nome do senhor? O senhor. Uhum. Nós estávamos trabalhando para né, fazer o carro desse senhor, acontece, né? Estou dentro do trabalho, porque a gente, né? Desmente, a gente não está livre do trabalho, né? E aconteceu com ele, com o meu patrão. A gente está muito nervoso também, né? Uhum. Mas vamos fazer o quê? Vamos superar, né? Vamos lutar, porque acontece isso. Como aconteceu para ele, com qualquer um de nós, né? É isso que a gente tem que dizer. Muito obrigado a vocês, Jim. Estava presente, o Seat, o pessoal do Seat, fizeram, fizeram rapidamente, uhum. chamou, foi via rápido, né? atendendo um trabalhador, né? Claro. Isso que é muito mais importante. É, entre o, o chamado, quanto tempo levou para chegar no local? O Seat levou uns 5 minutinhos, 3 minutos aí, via rápido mesmo, né? E daí, olha, nós vimos também que além do, do, dos soldados que vieram para fazer o atendimento, veio um médico no local. Esse, esse tempo demorou em quantos minutos? Isso aí demorou uns 5 minutinhos, 3 minutos por aí, máximo 5 minutos. Doutora Zeredo, é, quais foram os procedimentos ali agora? O procedimento de praxe, né, fazer uma, imobiliza uma sepsia, né, uma imobilização da mão do, do paciente, da vítima, e uma medicação para dor. E agora ele vai ser levado para o hospital? Para a experiência que é o hospital cataratas nesse caso, ok? É, depois da quarta ocorrência, acompanhando hoje o dia a dia do do socorrista no, no SEAT, aqui no posto da Vila A, é, nós estávamos conversando com o soldado Bernal, e onde ele estava explicando para a gente sobre os equipamentos no caso de incêndio. Mas, de repente, tocou a sirene da ambulância, era mais uma ocorrência, mais uma vítima. Aí saiu todo mundo em disparada, deixou a reportagem. Daí, o que, que é o primeiro lugar é, o, é a vítima? Em primeiro lugar é a vítima, é, ouvindo seu chamado de deslocamento para ambulância ou que seja também caminhão de combate a incêndio, é, o nosso serviço é prontamente atender a população. Uhum. Qual que seria a sua mensagem, então, neste dia de hoje, pra, para concluirmos, então, a nossa reportagem? Bom, a, a mensagem que é de, de todo bombeiro é, é aquela que nós estamos sempre o, acostumados a ouvir, né? que a prevenção é o melhor remédio, tanto no caso de caso incêndios, ou qualquer que seja outra coisa, acidente, com acidente sempre há, há, há falhas, né? e a falha geralmente é humana. Então a prevenção é o melhor remédio. É, nós temos satisfação né, em atender a população, mas ao mesmo tempo sentimos penalizado, porque quando o bombeiro está em deslocamento, alguém está sendo prejudicado. Verdade. Então, já que o soldado Bernal, Bernal falou sobre a questão de acidentes, vamos chamar o socorrista é, Cabo Silveira para que ele possa falar para a gente também a questão dos acidentes de trânsito. Como é que anda o trânsito hoje em Foz do Iguaçu? Ah, o trânsito, ele de uma forma geral, tem correspondido. As pessoas a cada dia têm aprendido... Né, a liberar a pista, dar preferência a um carro de emergência. Isso tem se notado através dos condutores de viaturas aqui do nosso quartel. É ah, evidente que tem situações em horário de pico, vai ser mais difícil mesmo, a distância da ocorrência para chegar ao hospital vai pegar um fluxo maior. As pessoas têm ajudado, alguns têm até invadido a pista ou subido em calçada, até mesmo passando a alguma lombada eletrônica, né? Depois até que tem que entrar com recurso para é, não sair das multas. Sair das multas tem acontecido isso. Pessoas pedindo boletim de ocorrências para para esses fins, né? Mas no modo geral o trânsito aqui em Foz é bom. É, sabemos que em outros lugares, em um São Paulo, as dificuldades são grandes, né? Devido ao fluxo de, de veículo até tem um sistema operacional lá de motos para abrir as vias e sair à frente e né, verificar a situação da emergência que chama. Música